आपल्या सर्वांना मंगळमय सकाळ मी पवन आपल्या सर्वांचे एम पी सी लक्ष या यूट्यूब चॅनलवर मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चालू घडामोडी हा विषय अभ्यासणार आहोत ज्याचा फायदा तुम्हाला आगामी होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी होणार आहे तर आज दिनांक सतरा डिसेंबर आज दिनांक सतरा डिसेंबर रोजीच्या सर्व महत्वाच्या न्यूज आपण लोकसत्ता मराठी वृत्तपत्रातून आपण कव्हर केलेल्या आहेत सोबतच ज्या न्यूज मराठी या लोकसत्ता या न्यूज पेपरमधून कव्हर होत नाहीत अशा न्यूज मी तुम्हाला माझ्या स्वस्ताक्षर न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करत असतो तर आता आपण फारसा वेळ न वाया घालवता आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया तर आजचा जो सर्वात महत्वपूर्ण प्रश्न तुमच्या स्क्रीनवर दिसतोय हा प्रश्न आधी तुम्हाला सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा असतो आणि सोबत या लेक्चरच्या शेवटी मी तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर हे सांगणारच आहे तर आता हा प्रश्न नेमका काय आहे तो आपण एकदा वाचून घेऊया आता वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमद्वारे देण्यात येणाऱ्या क्रिस्टल अवॉर्ड टू थाउजंड ट्वेंटीसाठी खालीलपैकी कोणत्या भारतीय अभिनेत्याची निवड करण्यात आलेली आहे कोणत्या अवॉर्डसाठी क्रिस्टल अवॉर्ड कोणत्या वर्षीसाठी दोन हजार वीस या वर्षीसाठीचा ठीक आहे तर आता जे पर्याय दिले त्याच्यामध्ये प्रियंका चोप्रा दीपिका पादुकोण सिंग माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय बच्चन असे पर्याय दिलेत आहेत आता ज्या विद्यार्थ्यांना या प्रश्नाचं उत्तर माहीत असेल त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये या प्रश्नाचं उत्तर टाईप करण्याचा निश्चितच प्रयत्न करावा आणि आता आपण आपल्या आजच्या जे न्यूज पेपरमधल्या ज्या महत्वाच्या न्यूज आहेत त्याच्यावर आपण आता जाऊया आता जाण्या अगोदर मला एक तुम्हाला सांगायचं आहे की कालच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला जे कॅग संबंधी जे वन फोर्टी नाईन हे आर्टिकल सांगितलं हे वन फोर्टी नाईन आर्टिकल नसून ते वन फोर्टी एट आहे याची दुरुस्ती तुम्ही तुमच्या नोट्समध्ये मात्र करून घ्या एकदा ठीक आहे तर आता आपण आपल्या न्यूजला सुरुवात करूया आता सर्वात महत्वाची न्यूज म्हणजे जी आपलं आता जे की आपला पे पेपर असेल त्या पेपरच्या फ्रंट पेजवरच हे हेडलाईन आहे की देशभर विद्यार्थ्यांचा उद्रेक आणि जामिया पोलीस कारवाईच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे आणि दिल्लीत सुद्धा परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्यात आलेला आहे आता ह्या न्यूजकडे आपण आता परीक्षा दृष्टिकोनातून आपण बघू शकत नाही कारण की यावर प्रश्न आयोग विचार विचारणार सुद्धा नाही परंतु जे आपली एक सामाजिक बांधिलकी आहे म्हणून आता एक ॲज अ विद्यार्थी म्हणून आपल्याला विद्यार्थ्याचं समर्थन हे करावंच लागणार आहे कारण की विद्यार्थ्याने विद्यार्थी जे जामिया मिलिया इस्लामिक युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांवर ज्या प्रक ज्याप्रमाणे पोलिसांनी कारवाई केली त्या कारवाईचा खरंच तर निषेध व्हायलाच पाहिजे कारण की आतापर्यंत असे कुठले फुटेज समोर आलेले नाहीत की ज्यामध्ये जामिया जे जामिया जामिया मिलिया इस्लामिक जे युनिव्हर्सिटी आहे तेथील विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर काही कारवाई केल्याचे आतापर्यंत एकही फुटे समोर आलेल्या नसल्यामुळे आता हा प्रश्न आता पोलीस स्वतःहून तिथे गेलेत की आणखी त्याच्यामागे काही कारण असेल त्याची खरं तर चौकशी समोर झाल्यानंतर चौकशी झाल्यानंतरच ते समोर येईल परंतु जे आतापर्यंत याच्या समर्थनार्थ जे 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 एन यू सारखे जे काही युनिव्हर्सिटीज पुढे आलेल्या आहेत त्याच्यासोबतच आणखी देशातील जवळपास पंचवीस पेक्षा जास्त युनिव्हर्सिटीने यांना पाठिंबा नोंदवलेला आहे आता जरुरी नसते की जे काही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असते ज्याच्यामध्ये जे सरकार जे सरकार सत्तेवर असतं ते सर्व निर्णय त्यां देशाच्या फायद्यासाठीच घेतात कारण की त्याच्यामागे सुद्धा काही राजकीय कारणे सुद्धा असतात ज्याच्यामध्ये आता असे म्हटले जातात की जे जातीय म्हणजे हिंदू मुस्लिम यांच्यामध्ये भेद करण्याचा भेद करण्याचा जो उपक्रम आहे हा गव्हर्नमेंटद्वारे सध्या सुरू आहे असे त्यांचे त्यांच्यावर विपक्ष आरोप करताना आपल्याला दिसतात पण आता यावर आपण काही जास्त बोलणार नाहीत कारण की हा हा विषय हा खूप चिघडलेला विषय आहे आणि त्याला आणखी चिघडण्याचं काम आपण इथे थांबूया तर आता आपण आपल्या पुढच्या न्यूजकडे वळूया तर आता पुढची न्यूज आहे की जे मनोज नरवणे आहेत जे मनोज नरव नरवणे आहेत यांचे आता लष्कर प्रमुख म्हणून सुद्धा त्यांचं आता नाव समोर आलेलं आहे आता जे लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हे त्यांचं पूर्ण नाव ते आता भारताचे नवे लष्कर प्रमुख असतील अशी माहिती सूत्रांनी आता दिलेली आहे असं लोकसत्ता या मराठी वृत्तपत्राचं म्हणणं आहे तर आता हे कोण होते काय होते याचे आपल्याला जास्त खोलात जायचे नाही कारण की आता फक्त तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की जे भारताचे जे नवे लष्कर प्रमुख आहेत ते मनोज नरवणे आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे ते पुण्याचे आहेत ठीक आहे एवढं तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे ठीक आहे आता त्यांची जर कुटुंबाची पार्श्वभूमी जर बघायची झाल्या त्यांचे वडील सुद्धा एअरफोर्समध्ये अधिकारी होते आणि त्यांच्या आई सु आई ह्या लेखिका आहेत एवढं माहिती असते तुम्हाला मोर दॅन सफिशियंट आहे तर ठीक आहे तर आता आपण आपल्या महत्वाच्या पुढच्या न्यूजकडे वळूया आता पुढची न्यूज आहे की पालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द होणार आता हे तर पूर्ण आता जसं जसं आता जे राज्यामध्ये जसं सी पद चेंज झाले की 
ये सुधा बदल होता अपना दिस्त है कारण कि आता हम बदल होने मजे जे अनुसूची अकरा अनुसूची बारह हा दो मध्य सुधा बदल होता अपना सतत्या दिस्ते आता हमें फारसे जास्त मोटी न्यूज आयामें अपन ज्यादा थोड़क समझना था एक प्रयत्न करू कारण कि जे आता जे नगराध्यक्ष की थेट निवक न घे प्रस्ताव आता जे सी एम ठाकरे हैं घेला उद्धवजी ठाकरे घेला आता हे नेमक आता जे जी जी पद्धत है यहाँ पैयांदा का ही चेंजेस नंतर पुनः बदल पुनः ते लागू करने पुनः तैयार चेंजेस करने हा सत्या क्रम सद्या सुरू होता आतापर्यंत आता जस कि मटल है कि दोन हजार दोन मधे पालिक बहुसदस्य परिणाम पद्धत आ नगराध्यक्ष की थेट निवूक सुरू कर होती है कुछ ज्या कार्य कार्यका सुरू कर होती तो ये विलास देशमुख हैं जे जे मजी मुख्यमंत्री जी विलास देशमुख है हाँ कार्यका तरतूद कर नर कार्यका दोन हजार सात मध्य बहुसदस्य प्रभाग प्रभाग जी पद्धति रद्द के लिए नगराध्यक्ष की नग नगर नगराध्यक्ष की नगर सेवकम सुधा निवड़ी करना चाहिए सुरू के लिए होता पुनः पृथ्वीराज चवहान सत्ते पर महानगरपालिक बहुसदस्य प्रभाग पद्धति सुरू के लिए एक प्रभाग दोन नगर सेवक नगर सेवक निवड़ी देने की ती तरतूद होती आता पुनः जे देवेंद्र फडस फडणवीस ये मुख्यमंत्री बनले सुधा बहुसदस्य प्रमाण जे प्र बहुसदस्य प्रभाग पद्धत कायम के लिए एक प्रभाग चार नगर सेवक निवड़ी देने की तरतूद के लिए नगराध्यक्ष की थेट निवूक घे की तरतूद के लिए सोबत ग्राम पंचायती जो सरपंच थे निवूक ही जनतेत वावी अटले होता आता दोन हजार एकोनीस आता जे मगिल सरकार ने दुरुस्तिया सुचवल दुरुस्तिया मगे घे कार्य आता हा गवर्मेंट ने सुरू के लिए उद्धवजी ठाकरे हाँ गवर्मेंट ने उद्धवजी ठाकरे मटलपेक्षा जे सी एम है जस कि महाविकास आघाड़ी है तध्यम ये कार्य होता अपने दिस्त है तो आता का आता पूर्ण पारित होते कि नहीं होत ये सुधा अपने लक्ष ठेवा लग रहा है कारण कि हा जो स्थानिक स्वराज्य संस्थे का विषय है हा अपने इंडियन पॉलिटी में अभ्यास आयामें लक्ष खूब आवश्यक है तो आता अपन पूछा न्यूज कड़े वालू आता पूछ न्यूज है कि जे नाट्य नाट्य संलनाध्यक्ष जब्बार पटेल जे डॉक्टर जब्बार पटेल है ये नावा आता सिक्का मोर्तब जाए तो आता हेबल जे अखिल भारतीय जे मराठी नाट्य संलन है ये थोड़ा का महत्वाच् कारण कि हे शंबरावे अखिल भारतीय मराठी नाट्य संलन आयामें आता हे अध्यक्ष को डॉक्टर जब्बार पटेल ये अल सूत्र मनना है ठीक है तो आता हिबल अपने काहती पाजे तो आता हे कुटे है कुटे भरना है आनी ये जे उद्घाटक ते को वर्षी को अध्यक्ष होते हैं एक दोन तीन वर्षा की याद आता हम अपन डिटेल अपन नंतर के लेक्चर में डिस्कस करू ठीक है तो अपन आता मगिल लेक्चर मे अपन डिस्कस के होते कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संलना जी तो क्या है नाइट नाट्य अपन मग् न्यूज मे कवर के होते कि साहित्य संलना के अध्यक्ष अपन फार खूब डिटेल मे तिच चर्चा के लिए होती जब ज्या विद्यार्थ्या मगिल लेक्चर बगित नसेल तो ऐटलीस्ट जी एम सी क्यू नाव जी टेस्ट सीरीज अपन कंडक्ट के लिए होती टेस्ट सीरीज मे सुधा अपन हा पोर्शन आता अपन को कवर के लिए अपन आता अपन पूछ न्यूज कड़े वालू तो आता पूछ न्यूज है कि व्यक्तिवेद अपन दर वे अपने लेक्चर मे व्यक्तिवेद पर आधारित अपन कवर कर व्यक्तिवेद का है कि आपन आता काल के लेक्चर मे अपन मटल होता है कि गीता सिद्धार्थ काक नुकत निधन हो तो हेडलाइन की न्यूज होती तो न्यूज के अनुषंगा ने आता व्यक्तिवेद हा व्यक्तिवेद मध्य महती थोड़क है आता हमें अ भरपूर अ जे चित्रपट है भरपूर चित्रपट के लिए नाव आता हा आर्टिकल मे दिल्ली है तैयारी का महत्व के आर्टिक जे न्यूज ये मुवीज है तेन नावें बगू जस कि जे गरम हवा है गरम हवा हाँ महत्व चित्रपट है कारण कि हा चित्रपटा जी तीन भूमिका होती अमीना मिर्जा या अमीना मिर्जा सा जे सर्वोत्कृष्ट अभिनेते अभिनेत्र राष्ट्रीय पुरस्कार सुधा मिला होता ये महत्वाचार आनी को चित्रपटा सुरुआत के लिए होती तो ते होती परिचय हा परिचय चित्रप चित्रपटापस अपने कारकिर्दी की सुरुआत के लिए होती आ बाकी हिमें कहीं एवं फारस दिल नहीं कारण कि जी व्यक्तिमत्व है तैयार रेखाटले अपने दिते कारण कि आप इतने जे मटल है कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि गारंबी जो तारंबी का बापू हा जो मराठी चित्रपट होता तैमे तीन भूमिके का कहीं वर्णन के लिए 
त्याच्यामध्ये म्हटलं आहे की गारंबित इंग्रजीत वर्तमानपत्र वाचू शकणारी एकमेव स्त्री राधा हिचं त्यांनी भूमिका पार पाडली आता बापू जिच्यावर भारतो आणि जिच्यामुळे बापू जिच्यामुळे गाव बापूंबद्दल कुतळक्या करू लागतो ती आख्यायिका असलेली बाई ही राधा ही भूमिका स्वतः मराठीत बोलून गीता यांनी केली काहीसी आडमाप देहदिष्टी गोल चेहरा ठसठसीच जीवनी आणि अत्यंत बोलके डोळे या बाई याही पेक्षा महत्वाचे बुद्धी स्पुरस्पुर अभिनयाचे अंग त्यांच्याकडे होते असं त्यांचं काही वर्णन इथे केलेलं आहे तर ते आपल्याला फारसा काही त्याच्या परिषद दृष्टिकोन तेवढं काही महत्वाचं नाही आहे ठीक आहे तर आता आपण आपल्या पुढच्या न्यूजकडे वळूया आता इथे एक आर्टिकल आलेलं आहे की विष भूगोल विषयावर विषयाशी संबंधित आता याच्यामध्ये काही असे मला महत्त्वाचे प्रश्न दिसले ते तुमच्यासमोर असं मला वाटलं की तुमच्यापर्यंत पोचवावं हाच एक उद्देश समोर ठेवून आपण ती न्यूज इथे कट करून घेतलेली आहे आता याच्यामध्ये यांनी तीन प्रश्न विचारलेले आहेत या तीन तीन प्रश्नामध्ये याच्यातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की दोन नंबरचा आता हे प्रश्न आपण एकदम शॉर्टकटमध्ये बघून घेऊया की ठराविक काळामध्ये पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात काटेरी वनस्पती असतात आता याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे की हा वाघ आणि सिंह वाघ आणि सिंह हे दोन्ही प्राणी आढळणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे कारण की बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे माहीत नसेल कदाचित म्हणून तुम्ही त्याला स्टार करून लिहून लिहून घ्या की वाघ आणि सिंह हे दोन्ही प्राणी आढळणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे आता जगाच्या लोकसंख्येपैकी ब्राझीलमध्ये जवळपास दोन पॉईंट लोकसंख्या आहे ठीक आहे आता दोन पॉईंट अठ्याहत्तर लोकसंख्या आहे हे जरी असलं तरी आता देशाच्या यादीमध्ये ब्राझीलचा कितवा क्रमांक लागतो हे बघणं सुद्धा महत्वाचं आहे तर आता आपण एक नंबर कोण आहे सर्वांना माहीत आहे चायना दोन नंबर कोण आहे इंडिया तीन नंबर यु एस ए चार नंबर इंडोनेशिया आणि पाच नंबरवर लागतो आपला ह्या ब्राझीलचा नंबर हां ठीक आहे आता आणखी बघायचं झालं ब्राझील नंतर कोणाचा नंबर लागतो सहा नंबर पाकिस्तान सात नंबर नायजेरिया आठ आठ नंबरला बांगलादेश नऊ नंबरला रशिया दहा नंबरला मेक्सिको आता मेक्सिको आहे की दुसरं आहे हे मला थोडंसं पुसट पुसट आठवते की मेक्सिकोच असायला पाहिजे परंतु तुम्ही एक दहाव्या नंबरला कोणता आहे तुम्ही कन्फर्म करून घ्याल ठीक आहे आता याच्यामध्ये आणखी म्हटलेलं आहे की ज्या जोड्या दिलेल्या आहेत त्या जोड्यांमध्ये म्हटलं आहे की याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट आता उत्तरच बघूया कारण की तेवढा आपला फारसा वेळ नाही की ते प्रश्न पूर्ण वाचून घ्यायचा ठीक आहे आता जे समुद्राकाठची जी वने आहेत त्याच्यामध्ये सुंदरी वने असतात आता मॅनॉस हे ब्राझीलमधील बंदर आहे जे की ब्राझीलच्या उत्तर भागात ते वसलेलं आहे आता पॅन्टनॉल उष्णकटिबंधीय प्रदेशामध्ये आढळते ठीक आहे आणि अरवली पर्वत हा गंगा नदीचा विभाजक म्हणून सुद्धा आहे तर आता आणखी याच्यातली महत्वाची काय प्रश्न आहेत ती बघा याच्यातला सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे कारण की रोका कशाला म्हणतात जे ब्राझीलमधील स्थलांतरित शेती प्रकाराला रोका असे म्हणतात कारण की बऱ्याच वेळा आपल्याला इंडि जे वर्ल्ड जिओग्राफी आहे त्या वर्ल्ड जिओग्राफीमध्ये यांसारखे असे देऊ शकतात की एका इकडे देशाची नावे आणि दुसरे इकडे त्यांचे स्थलांतरित शेतींसाठी काय म्हणतात त्याच्यामध्ये इकडे साईडला ब्राझील देतील आणि दुसरीकडे रोका देतील ते आपल्याला जोडी लावता आली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आपण हा प्रश्न इथे कव्हर केलेला आहे तर ठीक आहे बाकीचे प्रश्न तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून सुद्धा वाचू शकता तर आता आपण पुढच्या न्यूजकडे बघू वळूया आता पुढची न्यूज आणखी आहे की बघा की सर्व रिक्त पदे भरण्यास प्रशासन अनुकूल असल्याची हे हेडलाईन आहे ठीक आहे आणि महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातील हे आश्वासने आहेत आता सरकार हे आश्वासने देत असतात आणि ते कितपत पूर्ण होतात याकडे बघणं हे थोडं मजेशीर आहेत आता याच्या म्हणण्यानुसार जे यांनी जो आश्वासने दिले या आश्वासनच्या अनुषंगाने जे सामान्य प्रशासन विभागाचे जे प्र अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटी आहेत यांनी ती माहिती येथे दिलेली आहे तर ठीक आहे तर आता आपल्याला माहिती आहे की सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख कोण आहेत याचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवण्याचा प्रयत्न करा कारण की यावर आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे तुम्हाला सांगायचं का काय की सामान्य प्रशासन विभागाचे जे अध्यक्ष आहेत किंवा मंत्री आहेत ते कोण आहेत हे सांगायचं आहे ठीक आहे तर आता आपण पुढच्या न्यूजकडे बोलू हे न्यूज आपण इथे घेण्याचं कारण एवढंच होतं की सर्व पिदे सर्व रिक्त पदे भरण्यास प्रशासन अनुकूल असल्याचं आपल्याला विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे जेणेकरून विद्यार्थी हे म्हणजे मोठ्या जोशाने अभ्यास करण्यास ते प्रवृत्त होतील ठीक आहे तर आता आपण पुढच्या न्यूजकडे वळूया आता पुढची न्यूज आहे की आय टी बी पी बिकम्स कम बिकम फर्स्ट अमॉंग सी ए सी ए पी एफ टू लॉन्च अ मॅट्रीमोनियल साईट फॉर इट्स स्टाफ आता याचा अर्थ काय की जे आय टी बी पी जे पोलीस बल पोलीस बल आहे यांनी पहिल्यांदाच म्हणजे सी ए पी एफ म्हणजे सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्स यांच्यामध्ये जवळपास सहा बटालियनचा समावेश होतो ज्याच्या बटालियन म्हटल्यापेक्षा जे आर्म फोर्स आहेत त्यांचा समावेश होतो त्यांच्यातील जे आय टी बी पी आहे त्यांनी त्यांचे जे स्टाफ आहे त्यांच्यासाठी त्यांनी मॅट्रीमोनियल साईट सुरू केली आता मॅट्रीमोनियल साईट म्हणजे काय की जिथे स्त्री म्हणजे जिथे युवक आणि युवती 
त्यांना लग्न करण्यासाठी त्यांची पूर्ण बायोडाटा तिथे अवेलेबल राहील आणि हे फक्त त्यांच्या स्टाफसाठी आहे कोणाच्या आय टी बी पीच्या स्टाफसाठी आहे आता जे इन आय टी बी पी म्हणजे काय की इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीस फोर्स आता ही स्थापना केव्हा झाली होती की चोवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्ट साली याची स्थापना झालेली होती आता जे सी ए पी एफ जे सी ए पी एफ आहे म्हणजे सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्स याच्यामध्ये जवळपास तीन दोन पाच आणि प्लस दोन सात सात यांचा समावेश होतो जसं त्याच्यामध्ये सी आर पी एफ बी एस सी एफ सी आय एस एफ एस एस बी आय टी बी पी एन एस जी आणि एन डी आर एफ यांचा समावेश हा सी ए पी एफच्या अंडर होतो यांपैकी जे आय टी बी पी आहे त्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे आता हे यांनी जे नऊ डिसेंबर रोजी त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर सुद्धा त्यांनी दिलेला आहे आता आय टी बी पीचं असं म्हणणं आहे की त्यांच्याकडे जवळपास पंचवीस हजार पुरुष हे अविवाहित आहेत आणि एक हजार महिला ह्या सुद्धा अविवाहित आहेत म्हणजेच याच्यातून कुठेतरी म्हणजे कौटुंबिक जे काही आपण त्याला कौटुंबिक हिंसाचार नाही म्हणू शकत कारण की जे कौटुंब कुटुंबामध्ये जे वादविवाद चालतात त्या वादविवादांना कारण की त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा असं होतं की म्हणजे पुरुष हा दुसऱ्या दुसऱ्या एखाद्या वेगळ्या पोस्टवर असतो आणि स्त्री हे वेगळ्या पोस्टवर असते ज्याच्यामुळे दोघांमध्ये कॉन्फ्लिक्ट होण्याचं जे चाल चालत असते ते इथे चालण्याचा एक त्यांचा एक मागचा एक प्रयत्न असावा असं आपल्याला म्हणता येईल तर आता आपण आपल्या पुढच्या न्यूजकडे वळूया ह्या बघतायत तुम्ही की ह्या आहेत महिला जवान आणि ह्या आहेत खालचे आहेत पुरुष जवान ठीक आहे तर आता आपण पुढच्या न्यूजकडे वळूया आता आजच्या पहिल्या प्रश्नाचं जे एक्सप्लेनेशन आता तुमच्या स्क्रीनवर आलेलं आहे आता टू क्रिस्टल अवॉर्ड वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम वोज लिडरशिप इन्स्पायर्ड इन्क्लुझिव्ह अँड सस्टेनेबल चेंज आता याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे की बघा की दो वर्ल्ड इकॉनॉमिक फॉरमद्वारे सर्वात महत्त्वाचं आहे की वर्ल्ड इकॉनॉमिक फॉरमद्वारे जो दोन हजार वीसचा जो क्रिस्टल अवॉर्ड आहे याच्यासाठी जवळपास जगातील चार व्यक्तींची नेमणूक झा निवड झालेली आहे आता या चार व्यक्तींमध्ये भारताची कोण आहे तर भारताची आहे दीपिका पादुकोण या ज्या तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहेत त्या ठीक आहे आता हा अवॉर्ड कशासाठी दिला जातो हे महत्त्वाचं आहे कारण की त्यांच्या लिडरशिपमुळे जे म्हणजे इन्क्लुझिव्ह आणि सस्टेनेबल चेंजेस होतात सस्टेनेबल चेंजेस म्हणजे काय की जे शाश्वत बदल ठीक आहे जो शाश्वत बदल होतो अशा म्हणजे अशा लोकांना हा पुरस्कार दिला जातो तर आता भारताच्या ज्या दीपिका पादुकोण आहेत ह्या कोण आहेत तर ह्या आहेत इंडियन ॲक्ट्रेस हे सर्वांना माहीतच आहे आता यांनी काय केलं की रेझिंग अँड स्प्रेडिंग मेंटल हेल्थ अवेअरनेस म्हणजे यांनी मानसिक आरोग्याच्या अवेअरनेस पसरवण्यात त्यांनी स्पीडिंग म्हणजे पसरवणे आता मेंटल हेल्थ अवेअरनेस पसरवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे म्हणजे मानसिक आरोग्य त्याला काय जागृतपणा म्हणू शकतो आपण अवेअरनेसला ठीक आहे हे त्यांनी काम केलेलं आहे तर आता बाई बाकीचे जे तीन आहेत मग ते कोण आहेत तर त्याच्यामध्ये जिनझिंग आहेत ज्या की चायना मीडियाच्या त्या महिला आहेत ठीक आहे त्यानंतर थेस्टर गेट्स आहेत ह्या सुद्धा एक महिला आहेत जे शिकागो बेस्ट आर्टिस्ट आहेत आणि जे लिनिथी वॉलवर्थ आहेत हे एक मेल आहे कारण की या चौघामध्ये फक्त एकच मेल आहे आणि बाकी तीन वुमन आहेत ठीक आहे आता हे कोण आहे तर हे आहे ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ठीक आहे आता या पुरस्काराचं वितरण केव्हा होईल तर हे एकवीस ते चोवीस जानेवारी दरम्यान या पुरस्काराचं वितरण करण्यात येणार आहे तर ही होती महत्वाची न्यूज याला तुम्ही स्टारकडून ठेवा की कारण की हा सर्वात महत्वाचं म्हणजे की हा जो क्रिस्टल अवॉर्ड आहे हा कोणामार्फत देण्यात येतो तर तो वर्ल्ड इकॉनॉमिक फॉरमद्वारे देण्यात येतो आणि ही जे हा दरवर्षी देण्यात येतो आणि ही सव्वीस जागांदा ही देण्यात आलेला आहे तर ठीक आहे तर हे होती आजची महत्वाची न्यूज आता जो आपला सर्वात महत्वाचा पूर्ण प्रश्न होता त्याकडे आपण एकदा वळूया आता प्रश्न असा होता की वर्ल्ड इकॉनॉमिक फॉरमद्वारे देण्यात येणाऱ्या क्रिस्टल अवॉर्ड दोन हजार वीस साठी खालीलपैकी कोणत्या भारतीय अभिनेत्याची निवड करण्यात आली आणि त्याचा पर्याय आहे ह्या तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहे फोटो त्यांचा आता हा फोटो कोणाचा आहे तुम्हाला आधी कळलेलंच असेल आधी याचं नाव आहे दीपिका पादुकोण सिंग ठीक है हा होता आज वीडियो का शेवट तुम्हारा वीडियो कसा वाटला ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में नक्की कहवा तुम्हारा वीडियो आवड़स लाइक आ शेयर करा विसरू नका आबत तुम्हार का अड़चणी आती का ही तुम्हारा हाँ न्यूज से संबंधित का ही मजा चुका आती कि तुम्हारा यदर की कहीं महती अल तो ती तुम्हें कमेंट बॉक्स में सुधा नोंदू शकता और तुम्हें वीडियो शेवटपर्यंत पाला तबल खरच तुम्हें मनपूर्वक धन्यवाद आन शुभ जाओ